So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls 2. In der letzten Folge haben wir Ornstein bzw. den alten Drachentöter erfolgreich besiegt und sind jetzt dabei, unsere Seelen auszugeben. Denn wir haben schon wieder 26.000. Und da schauen wir mal, was wir verbessern können. Hm, eigentlich müssten wir ja Geschicklichkeit noch um eins hochschrauben, um den Bogen endlich nutzen zu können. Äh, ich bin aber leider noch nicht dazu gekommen, den Bogen zu benutzen und zu merken, dass wir die Geschicklichkeit brauchen. Glaube ich zumindest. Oder wir stellen es trotzdem auf 12. Weil ich nochmal nachgeguckt hatte oder so. Äh, ich weiß es nicht. Ist ja wie gesagt noch nachkommentiert. Deswegen bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, äh, was wir hier machen. Und genau, ANP. Das sind die, äh, ah, da gucke ich wegen BEW. Leicht, äh, erhöht Leichtigkeit und Ausweichen und anderen Aktionen. Mhm. Das ist also BEW. Genau, und ich will so ein bisschen nachhaltig skillen. Und deswegen gehe ich auch auf ANP ein bisschen. Ein bisschen weniger als wieder. Aber insgesamt äh, gehe ich da ein bisschen drauf. Das sind nämlich die Resistenzen, die wir dadurch steigern. Also beispielsweise Giftresistenz, äh, Verfluchtheitresistenz, Blutungsresistenz und äh, alles weitere. So, den edlen Knochenstaub verbrennen wir jetzt. Dort können wir jetzt, wie gesagt, unseren, äh, unser erstes Verkauf verstärken. Eine Kraft hat den erstes Verkauf gestärkt. Steht dort auch schon. Und jetzt können wir unten links auch schon sehen, erstes Flakon plus 1. Und damit heilen wir jetzt insgesamt nicht nur mehr, sondern glaube ich auch schneller. Ich bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. Ich, ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass es sich erstmal nur schneller heilt. Und je weiter wir das auf die, also je weiter wir ins Plus gehen, desto mehr wird auch regeneriert halt. Also man, man merkt jetzt, wenn man halt plus 1 hat, merkt man nicht so einen gro großen Unterschied von der Menge her. Und wenn man dort, äh, wenn man dann dort später mit, weiß ich nicht, doppelt so viel Lebenspunkt rumläuft und plus 7 hat oder so, keine Ahnung, dann fällt einem das ja schnell auf. Gut, ähm, hier habe ich jetzt noch ganz kurz, äh, um darauf einzugehen, einen silbernen Katzenring gekauft, der ganz schön teuer ist, 13.400, um genau zu sein. Und der hat uns jetzt folgendes beschert, nämlich, wenn wir den ausrüsten, äh, wird unser Fallschaden verringert. Und auch der ist schon mal nachhaltig gekauft, denn den werden wir definitiv äh, brauchen oder den können wir gebrauchen. Er ist nicht unbedingt Pflicht, glaube ich zumindest. Man kann überall auch so hin, wenn man eventuell einfach nur äh, einen anderen Weg einschlägt. Aber er ist definitiv keine schlechte Wahl. Ich versuche nochmal mit dem Typen zu reden und verstehe leider immer noch nicht, warum das nicht funktioniert mit dem Eid. Müsste man... Äh, Achso, da gucke ich, ob wir menschlich sind oder nicht. Äh, warum das so fu nicht funktioniert, weiß ich nicht. Wenn einer von euch das mal irgendwie äh, weiß oder so, dann, dann muss er es mir nicht unbedingt sagen, weil ich finde es vielleicht auch selbst nochmal heraus. Kann es mir aber sagen, weil im Grunde würde ich mich damit wahrscheinlich nicht groß beschäftigen, noch im, im Nachhinein. Aber gut, so der Bogen, den können wir diesmal auch benutzen und ziehen wir auf den Kopf dieses Typen da. Zack, getroffen. Der, der Bogen ist halt ziemlich praktisch, um entfernte Gegner halt zu uns ranzulocken. Oder beispielsweise um einen bestimmten Gegner quasi zu pullen. Also zu uns zu ziehen, ohne sein, seine ganze Gegnerschar quasi mitzuziehen. Wird ja eigentlich sein, wenn wir jetzt zu drei Gegner gehen, dass uns dann jeder der drei Gegner selbst sieht. Und mit dem Bogen kann man es halt oftmals schaffen, dass man nur einen von den dreien zum Beispiel zieht. Also zu uns zieht, um, äh, weil nur halt nur er angegriffen wird und wir nicht in der Akku des Gegners stehen. Oder der Gegnertruppe. So, in diesem Fall laufen trotzdem beide zu uns. Und da sehen wir auch gerade schon ganz gut, wenn wir jetzt aufs Schild schießen, mit dem Pfeil, machen wir deutlich weniger Schaden. Wir haben erst 43 Schaden gemacht, oder 42, äh, als wir auf den Rücken geschossen haben. Und danach nur noch... 8 oder so, um auf einen Gesamtwert von 51 zu kommen. Heißt also, wir haben irgendwie nur ein, Achtel, ach, ein Viertel an Schaden gemacht oder so. Ne, weniger. Ich bin doof. Äh, ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, macht es definitiv was aus, wo man hinschießt. Also beispielsweise könnte ja auch ein Schwachpunkt von einem Gegner der Fuß sein. Einfach mal angenommen. Und wenn man jetzt logischerweise gegen so einen Typen mit Schild kämpft, 
sollte man nicht unbedingt auf die Seite hauen, wo er sein Schild trägt. Also in dem Fall jetzt seine linke Seite. Ähm, und solche Sachen kann man natürlich äh, ja, überlegen, wenn man sich gegen irgendwelche Gegner gegen irgendwelche Gegner kämpft. Da trennen die Gegner sich gerade. Ich hatte erst überlegt, ob ich die Gegner nicht einfach überspringe. Hab dann aber gedacht, nee, es macht auch keinen Sinn, wenn die mir gleich im Nacken stehen. Und da haben sie sich getrennt und da dachte ich mir, muss jetzt die Situation nutzen, um kurz anzugreifen. Also hier seht ihr zum Beispiel, gehe ich ja um die Gegner äh, links herum, also von, Seite, von seiner Seite aus rechts herum, um auf die Seite zu kommen, wo er sein, wo er sein äh, Schwert trägt. Also nicht dort, wo er sein Schild trägt. Und somit hat man halt eine ganz gute Chance, ihn dort zu treffen, wo er nicht sein Schild trägt. Weil man eben auf, auf, auf so gesehen seiner richtigen Seite steht. Aber genug. Ich schätze ihr Begriff. Ihr, ihr habt schon begriffen, was ich meine. Ist jetzt nicht so, als würde ich mit äh, Kindern reden. So. Hier, die drei müssen wir auf jeden Fall nochmal besiegen. Und wo es dann weitergeht, ist quasi die das andere Ende dieser Kathedrale. Also quasi einfach geradeaus durch. Dort äh, haben wir schon diese zwei Hebel betätigt, um diesen Bosskampf wahrscheinlich vorzubereiten. Na, da wollte ich ausweichen. Das ist leider nicht so hinbekommen. Geborstener blauer Augapfel. Ist auch nicht so unbedingt was für uns. Aber auch hier irgendwie interessant, dass die blaue Augapfel halt ähm, droppen. Um schuldige Gegner zu inversieren. Also inversieren ist wahrscheinlich kein richtiges Wort, aber äh, quasi in ihre Welt äh, ja, zu springen und sie zu überfallen damit wir die Chance haben, sie zu töten und ihre Seelen an uns zu reißen und sie zu nerven, einfach nur. Das ist beides ein wichtiger Faktor. Genau, das ist jetzt die andere Seite der Kathedrale, in der wir rausgehen. Also hat die Kathedrale insgesamt drei Enden. Das ist einer, von der wir generell kommen und die, und die anderen beiden führen jetzt zu diesen zwei Bosskämpfen. So, und hier ein Gegner steht da noch vor. Ihr seht, das Gebiet ist echt nicht so groß. Nach dem Bosskampf kommt zwar noch natürlich ein bisschen was. So ist es ja nicht. Ähm, aber generell, hier stehen ein paar Gegner. Ein paar Items. Und ansonsten ist hier erstmal nicht mehr. Vielleicht kommen wir hier irgendwann nochmal zurück und äh, alles ist anders. Oder irgendwelche Geheimgänge öffnen sich, weil wir irgendwas ausgelöst haben. Oder ich übersehe die Hälfte. Das kann alles sein. Aber für den Anfang scheint hier erstmal nicht viel zu sein. Aber gucken wir erstmal, wie, und wie wir uns gegen diesen Boss schlagen. Durch den Nebel treten. Und hier sehen wir ihn, den Drachenreiter. Eine eher dickere Form des, des Ornsteins. Erinnert ein bisschen halt an Smaug. Ist aber dann doch schon wieder... Äh, funktioniert dann doch wieder anders. Also ich gehe davon aus, dass Ornstein und Smaug im ersten Spiel vielleicht zu schwer waren. Für viele. So dass sie jetzt sich gesagt haben, okay, wir müssen den ein klein wenig vereinfachen und äh, fügen diese beiden nochmal ein. Halt in so von der Art und Weise her. Und lassen sie aber einzeln spawnen. Wie ich finde, war das aber dann, wenn es dieser Plan so war, war das keine so gute Idee. Weil auch dieser Gegner, ihr seht, ist nicht so schwer. Der haut uns zwar ein bisschen was an Ausdauer weg, aber solange der uns nicht trifft, ist der echt nicht, äh, nicht so schwer. Zumal er auch sehr lange braucht, um, um äh, ja, Angriffe auszuführen. Und wenn man sich jetzt hier mal diesen Platz ansieht, dann sehen wir, haben wir zwei so äußere Ringe quasi an Steinen, da wo wir jetzt quasi gleich, wo wir jetzt hier ungefähr drauf stehen. Und diese Stein, äh, ja wie sagt man, diese Steinringe haben wir ja hochgefahren mit den, mit den mit den Hebeln. Und deswegen denke ich, dass sie dann im Bosskampf entscheidend sind, sofern man sie halt benutzt oder auslässt. Und wenn man sie auslässt, dann ist sie tatsächlich nur sehr wenig Platz. Und das würde den Kampf tatsächlich sehr schwierig machen. Aber ich schätze, das hat wirklich was damit zu tun, wie wir diesen Bosskampf äh, vorbereiten quasi. Falls nicht, könnt ihr mich gerne eines Besseren belehren. Auch hier hatte ich gerade mal ein bisschen versucht, ihm die Ausdauer runterzuhauen. Hat leider nicht funktioniert. Ja, das ist böse. Das sieht echt viel Ausdauer. Immer dieser Schildschlag.
So, und jetzt hier gehen wir, glaube ich, so langsam zum Ende über. Ja. Der war auch nicht so schwer. Der hat uns ein, zwei Mal getroffen. Essens brauchen wir dafür gar nicht. Dafür gibt es die Drachenreiterseele. Und einen Weg, den wir wieder weiter bestreiten können. Wieder eine sehr schöne Aussicht hier übrigens. Die wir uns leider nicht so lange angeguckt haben. Und ein Leuchtfeuer. Cool. Und da kniet sogar jemand. Are you from these parts? My name is Lysia. I have come to spread the art of miracles, a practice of which I am a disciple. I can see that you are well suited to comprehend their wondrous power. But the cost of it, that's for your heart to decide. Hm, bei ihr können wir Gegenstände kaufen, okay. Gucken wir mal ganz kurz. Heilige Klerikerin-Glocke. Äh, Klerikerglocke. Ring des Gebets erhöht Willen. Kostet ganz schön viel. Und sie verkauft jede Menge Wunder. Also sie ist echt so eine, die ähm, sehr viel mit Wundern macht. Hier gibt es teilweise aber echt schon coole Zauber. Irgendwie Rückkehr zum Beispiel. Ähm, wirkt ungefähr so wie eine Home Yard bauen. Also, äh, der Name fällt mir gerade nicht ein, um zum letzten Leuchtfeuer zurückzukehren. Oder ein Blitzspeer, der enorm viel Schaden macht. Den man zumindest sehr oft sieht in, äh, in PvP oder wenn man welche summont. Die machen echt schon gut Schaden. Und halt sonstige Zauber, die wir alle nicht benutzen können, weil wir... Weil wir nicht mal zwölf Wille haben. Als, äh, als Attribut. I'd heard awful rumors about this place. And I'm afraid they were all true. The king, gone. The earth, ravaged. The burden on the people weighs heavy. I fear that by now, they may have scarce room in their hearts for miracles. Why did I come here? Well... Do I need any other reason than to spread the gospel of miracles? My preceptor always said this art should be shared with the world. And such is my only wish. Sometimes I fight the urge to pack up and go back home. It is... Well... I must do this. And being out here all alone only makes this a more fitting test of my fortitude. I expected this cathedral to be bustling, but there's hardly a soul to be found here. Without any goings on, I'll have to move soon. To a place I could gull the... Sorry. Help the gullible. By teaching the good word. <lacht> I expected this okay, da wiederholt sie sich. No need for the gods. Ja, ja, schon klar. Ähm, okay, also wirklich so eine, so eine reisende Klerikerin. Ähm, ja gut. Wollen wir erstmal weiterziehen. Sie will ja scheinbar auch weiterziehen. Hat uns jetzt erstmal nicht so viel gebracht. Aber vielleicht kommt das ja noch. So, und hier können wir noch weitergehen. Anders als bei Ornstein gibt es hier noch ein bisschen was zu entdecken. Hier hat das noch ein kleines Item. Klosteramulett. Ah ja, das können wir vielleicht später noch gebrauchen. Das ist dieses Item hier. Heilt Gift und stellt TP wieder her. Ist okay. Ist also quasi ein Gegengift und ein Heiltrank an, äh, zusammengenommen. So. Gucken wir mal. Da sind wieder diese riesigen Ritter. Ich frage mich hier nur, wie sie in dieses... Gebäude überhaupt gekommen sind in diesem Kerkerkomplex. Aber äh, lassen wir das mal. <lacht> Darf man sich, glaube ich, keine Gedanken drüber machen. Rein von, von der Spiellogik her wäre das wahrscheinlich äh, eher schwer zu bewältigen. Wobei ja Dark Souls echt eine, eine komische, aber sehr interessante Story hat. Ähm, um mal da ganz kurz drauf einzugehen. Dark Souls und, oder Demon Souls und Dark Souls hatten ja eher so eine Story, die sich nur erzählt, wenn man sich auch wirklich damit beschäftigt und wenn man sich darauf einlässt. Die Story wird einem also weder aufgedrängt, noch wird sie einem so vorgesetzt, so ja, hier, mach mal das und das und das, dann passiert das und das und das, sondern ähm, du musst wirklich genau zuhören um oder auch mit den Leuten reden, mit verschiedenen Leuten reden, vielleicht mal verschiedene Wege gehen, also verschiedene 
oder was ist Quest, verschiedene Charaktere anfangen und die anders weitig spielen, damit du auf andere Story-Stränge triffst, um überhaupt diese ganze Story zu verstehen. Und Dark Souls 1 habe ich damals nicht so wirklich wegen der Story gespielt. Wenn man sich aber äh, im Nachhinein so ein bisschen damit beschäftigt, dann ist sie teilweise echt schon interessant. Äh, und bei Dark Souls 2 wird das wohl, ich schätze mal, ähnlich sein. Weil auch hier die Story, ähm, wenn mich jetzt einer fragen würde, was die Story von Dark Souls 2 ist, hätte ich keine Ahnung. Ich wüsste es nicht. Ähm, ich würde mich wahrscheinlich, nachdem ich mich äh, einmal durch das ganze Spiel geschlagen habe, würde ich mich damit beschäftigen wahrscheinlich. Oder ein bisschen beschäftigen. Würde mir so ein paar Ansatzpunkte suchen, woran ich mich irgendwie orientieren kann, so wie was funktioniert, ähm, was der Hauptgrund ist, wozu wir hier sind ähm, und um diese ganze, ja, das Ganze schon mal so begriffen zu haben, sage ich mal so, so begriffen zu haben, was, wie passiert, sinnlos voraus, aber Loch. <lacht> Geile Information. Ähm, also, ja, wie sagt man das? Also ich würde mich wahrscheinlich erst danach ein bisschen damit beschäftigen und es danach nochmal durchspielen und mehr darauf achten. Weil wenn ich jetzt darauf achten würde, wäre ich glaube ich zu verwirrt. Ehrlich gesagt. Es ist wirklich so eine Story, die muss man die muss man sich tatsächlich äh, genauestens äh, anhören und angucken. Ansonsten kommt man da auch echt raus. Gut, hier ist ein Aufzug. Und wir gucken mal, was uns weiter in diesem äh, Komplex äh, ja, begegnen wird. Und hier bin ich ehrlich gesagt gerade, also während ich das gespielt hatte damals, äh, war ich ein bisschen verwirrt. Denn ich hatte eigentlich erwartet, dass wir hier an einen anderen Ort gelangen. Und ich hatte halt mich halt einfach vertan. Und äh, Gehe jetzt eigentlich davon aus, dass wir in ein anderes Gebiet gehen, wo wir aber später dann tatsächlich erst hinkommen. Und deswegen werde ich wahrscheinlich gleich ein paar Mal kurz stehen bleiben und denken, hä, wo bin ich denn jetzt hier und keine Ahnung was. Damit ihr euch nicht wundert. Weil Dark Souls 2 ist ja auch, oder Dark Souls generell, ist ja auch so ein Spiel, die, ähm, oder oftmals sind die Gebiete so miteinander verwoben, dass du an einem Ende rauskommst und denkst, hm, wo bin ich denn hier? Gehst ein paar Schritte weiter, guckst dich ein paar Mal um und denkst dir, ey, hier war ich schon mal. Und hast vielleicht einen Shortcut geöffnet oder ähm, bist vielleicht am ganz anderen Ende, aber vom gleichen Gebiet her. Und äh, so ähnlich war das hier und ich dachte mir, okay, da komme ich jetzt eigentlich wo raus, wo ich hin wollte und dachte mir, hä, nee. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Und gehe dann erst durch den, durch den anderen Raum hier. Ich glaube, da hinten war noch ein Durchgang. Mhm. Ganz kurz hier. Äh, zurückschreiben, so. Die Leute nerven hier nämlich schon wieder an Steam. <lacht> Nein, nicht nerven, aber. Ist halt gerade ein bisschen doof. Mhm. So, hier ist noch eine kleine Kiste. Ähm, ich persönlich hätte es cool gefunden, äh, wenn jetzt hier in diesem Gebiet noch mehr Fackeln vonnöten gewesen wäre. Hier ganz kurz zum Spiel, wir haben eine Ritterrüstung gesammelt, äh, wir haben schon die Elite-Ritterrüstung, die leicht, ich glaube die ist ein Ticken schwerer, aber äh, im Grunde genommen sehr viel, sehr viel besser. Aber deswegen ist die Ritterrüstung jetzt eher ein Rückschritt, deswegen brauchen wir die eigentlich erstmal nicht. Ähm, genau, wenn hier so ein bisschen mehr die Fackeln vonnöten gewesen wäre, also es gibt ja diese Fackelständer, äh, wo man die Fackel dann entzünden kann. Und diese stehen hier le leider nicht rum, zumindest habe ich keine gesehen. Man kann jetzt zwar selbst mit der Fackel rumlaufen, dann ist es auch okay so. Okay, irgendeine Tür. Zerstören. Hm. Wir können sie momentan nicht zerstören. Was auch immer da ist, ich weiß es selbst nicht. Vielleicht kommt da noch irgendwann was. Hm. Aber so, so ein paar Fackelständer oder so, das wäre schon echt cool, damit sich diese, so wie da jetzt in dem Raum äh, oder in diesem Zwischengang, dass sich da einfach so ein bisschen bisschen Licht auftut, wenn man es dann möchte. Weil ich finde, diese Fackel ist echt eins der Features ähm, mit dieser mit dieser coolen Grafik und alles, die das Spiel echt zu was ganz Besonderes machen. Weil wo kann man sich schon mal eine Fackel anzünden jederzeit? Äh, diese Fackeln irgendwo an, also diese Fackeln irgendwo befestigen mehr oder weniger und alles mögliche. So, hier haben wir ein Leuchtfeuer gefunden. 
und irgendeiner Person, die hier so stumpf rumsteht. What is it? I don't know you and you don't know me. Things are better that way. <lacht> you are an odd one. Normally people keep a safe distance when they see this mask. But you I'm called Lucatil. From the land of Mira to the far east, across the mountains. They say Drang Lake brims with powerful souls. And so I came to claim my share. But what a strange place. Even the rumors did not prepare me. You are an odd one indeed. I've always made a point of avoiding people. Well, you've made a point of engaging me. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I will help you. I come from Mira, a land of knights. My sword is always ready. Don't hesitate to call upon me. Whatever happens, I won't be missed. <laughs> Hm. Okay, komische Frau. Sie bietet uns hier so indirekt unsere Hilfe an. Ich weiß nicht, ob man sie tatsächlich zu Hilfe rufen kann, wenn man wollte. Ähm, aber sie chillt jetzt hier. Wir... Ich glaube, ich überlege gerade, ob wir hier tatsächlich in das Gebiet schon möchten oder nicht. Und gehe erstmal zurück und gebe meine Seelen aus, soweit ich das noch im Kopf habe. Weil immerhin hatten wir... Boss geplattet und sind jetzt halt nicht zurückgegangen in der Zeit, trotz Leuchtfeuer und so weiter. So. Hm. There. Genau, gucken wir mal, was wir jetzt verbessern können. Oder was Sinn ergibt, uns äh, ja, zu verbessern lassen. So, was haben wir denn noch? Vitalität. Also diese 3000 Seelen pro Stufenaufstieg ist noch recht ist noch recht human. Deswegen können wir uns dann doch noch ein bisschen was leisten. Zumal wir den Ring jetzt ja auch gekauft hatten, diesen silbernen Katzenring und ja, das schon mal vom Tisch haben. Wir gehen noch ein bisschen mehr auf Stärke und auf Resistenzen. Gut. Und dann gehen wir glaube ich wieder zurück. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht äh, damit gerechnet, dass wir jetzt schon hier wären und habe dementsprechend jetzt ein bisschen äh, mich ein bisschen beeilen wollen. Und die Frau ist schon weg. Hm. Das finde ich immer, immer cool, wenn wir die ganze Zeit mit den Leuten sprechen, dann reden die ja irgendwann von was anderem. Und sobald sie sich wiederholen, ähm, ist es oft so, dass sie nach einer Zeit verschwinden und woanders wieder auftauchen. Und auch hier ist es echt dunkel. Und es ist dunkler, als ich es äh, gespielt habe. Das sehe ich jetzt auch erstmal. Also eigentlich sollte es hier nicht so dunkel sein. Zumindest war es im Spiel nicht so. Aber genau, wir sind in Niemandswerft. Quasi so einer verlassenen äh, Hafengegend. Mit auch mehr so piratenähnlichen Gegnern. Mit so Piraten, Wikingern, Dingern. Und da wäre ich fast wieder gefallen. Na, ja, zum Glück gewinne ich das nicht. Aber sonst wären wir instant tot gewesen. Zumindest schätze ich, dass, dass wir, wenn wir da an dieser Stelle runtergefallen wären, dass wir da in ein ziemlich tiefes Loch gefallen wären. Hm. Doof, nicht getroffen. Gut. Boah, hier ist echt scheiß dunkel. Ja gut, das tut mir leid. Ich wusste nicht, dass es tatsächlich so dunkel ist, wenn wir, wenn wir das so aufnehmen. Es war aber wirklich beim Spielen nicht so dunkel. Ich habe durchaus noch was gesehen. Aber umso spannender. Also ich sag mal so, wenn wir jetzt äh, dauernd mit der Fackel rumlaufen würden in so dunklen Gebieten, was wir definitiv auch später noch tun werden, in richtig dunklen Gebieten, ähm, dann, jetzt habe ich den Faden verloren, also jetzt zum Beispiel 
Wir sehen natürlich nicht so viel, wir sehen aber sowas wie diese Items oder wie die Fackeln, die schon im Hintergrund leuchten. Und so kann man sich dann so ein bisschen orientieren und überraschen lassen, was denn auf dem Weg noch ist. Ohne, dass man jetzt ähm, schon wirklich alles vorab sieht. Hier gucke ich noch ein bisschen in die Fässer, ob da vielleicht noch was drin liegt. Und öffnen ansonsten nur die Truhe. Titanitscherbe können wir immer gebrauchen. Ist nie schlecht. Zumal ja auch die äh, nur begrenzt vom Händler angeboten werden. Ansonsten finde ich das Gebiet echt schön. Wir haben hier viele so Wassergegenden, so wie hier, wo wir mal durchs Wasser latschen müssen. Und äh, man sieht auch, dass wir da durchaus langsamer uns bewegen. Weil logischerweise äh, Wasser, äh, ja, ich sag mal, mehr Widerstand hat, als jetzt durch Luft zu laufen. Und die Piraten da hinten, die werfen schon mit irgendwas Komischem. Wir werden noch später feststellen, was das ist, mit was sie da werfen. Ich möchte es noch nicht verraten. Der haut schon vor uns ab hier. Hm, aber so schnell nicht. So, einmal hier reingucken. Da ist nichts. Und, ah, i, da ist schon <lacht> so ein ekliges Viech. Da habe ich mich echt erschrocken, weil ich es da nicht erwartet habe. Da ist so ein ekliges, spinnartiges, ekliges Viech halt. Und es macht ganz schön viel Damage. Das hat, ihr seht unten, diese Blutungsleiste füllt sich auf. Ähm, das machen die eigentlich selbst, wenn wir mit dem Schild dagegen hauen oder halt äh, dagegen halten. Machen die schon viel Schaden. Wir halten jetzt gerade mit, mit dem Bogen ein bisschen gegen, damit wir da nicht so nah ran müssen und eventuell uns die Lebensgefahr geben. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das da ist. Das Viech, das hätte eigentlich ganz woanders sein müssen. Naja. Zum Glück gibt es von den Viechern nicht allzu viele. Wie gesagt, hier hätte es eigentlich noch nichts da sein sollen. Aber kann man nichts machen. Gut, ich muss sie tatsächlich in-game. Hätte ich hier mehr Licht machen müssen. Ich weiß es fürs nächste Mal. Dass selbst wenn ich vielleicht ein bisschen was sehe, ich für euch ein bisschen die Fackel anmache und äh, so weiter. Ansonsten bin ich auch gerne dafür, selbst alle Fackeln anzumachen, die ich so sehe. Also alle Fackelständer. Aber wenn hier halt keine Fackelständer sind, dann laufe ich halt auch ungern mit einer Fackel rum. Weil es ist nun mal Zeit, die flöten geht von der Fackel. Auch wenn es genug Zeit ist, rein theoretisch. Hm, benutze ich sie nur ungern unnötig. Und hier haben wir echt viele Wege. Wir könnten nach oben gehen, wir können hier links lang gehen. Rechts ist tatsächlich auch noch ein Weg. Wir gehen aber erstmal hier lang. Wobei ich auch jetzt schon mal ganz kurz vorwegnehmen möchte, dass es echt so ein paar Gebiete gibt, die ich äh, sehr gerne besuche, die aber tatsächlich furchtbar dunkel sind. Und gerade weil ich dort die Fackel angewiesen bin, ich dort diese Orte echt gerne besuche. Und ich möchte schnell zu diesen Gebieten kommen. So, wir haben einen Ring der Lebenssicherung gefunden, hebt den Tod auf. Heißt also, wenn wir den ausgerüstet haben und sterben, verlieren wir nicht unsere Seelen, aber den Ring, der ist dann zerbrochen. Ich weiß aber nicht, ob das auch sich darauf bezieht, dass wir auch unsere Menschlichkeit behalten. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hm, dafür habe ich ihn noch nicht ausprobiert. Ist aber ganz witzig, wenn man echt mal ganz viele Seelen dabei hat. Sagen wir, wir haben jetzt 50.000 Seelen dabei und wir wollen nicht die alle aufs Spiel setzen. Aber wir wollen noch nicht zurückkehren, weil der Weg so unfassbar schwer war. Und wir uns ganz gut geschlagen haben oder so. Da kann man den Ring nutzen, muss dann halt logischerweise auf einen anderen Ring verzichten, den man vielleicht im Kampf gebrauchen könnte. Irgendwie sowas wie ein Ausdauerring oder so. Und kann dann dementsprechend, ja, safe reingehen und hat die Sicherheit, dass man die Seelen behält, ohne dass man halt die Chance hat, sich zu verlieren. So, hier gehen wir erst runter. Da oben steht noch so ein Pfeiltypi, der wird uns vielleicht mit Feuerpfeilen beschießen. Deswegen ist diese Stelle ein bisschen gefährlich, weil hier auch so ein Hund ist. So ein ausge ausgehungerter Hund. Der äh, auch aus Dark Souls 1 schon bekannt ist. Der ganz gut Blutungsschaden macht, wenn man, wenn man ja von dem attackiert wird. So, also, die Rüstung von denen ist jetzt nicht so pralle. Die wiegt zwar echt wenig und skaliert auch ganz gut. Hat einen B-Rang auf Geschicklichkeit, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist also für so einen flinken Typen, der mit, mit Dolch und kleinen Schwertern oder so rumläuft, 
keine schlechte Idee. Aber für uns jetzt in dem Fall nicht, da wir ja eher auf Stärke spielen. Oder eher so ein... Wir sind eher so ein Allrounder, sagen wir es mal so. Wir haben ein bisschen was von allem. Ich schätze mal, dass wir auch später so ein kleines bisschen auf Magie we gehen werden. Und es ist im Grunde schon nicht schlecht, von allem ein bisschen was zu haben. Aber das Spiel unterstützt ja viele Spiel Spielstile, sagen wir mal. Man könnte genauso gut total tanky spielen und mit so einer dicken, mit so einem dicken Hammer reinlaufen und alles. So und hier eine Banditenrüstung. Ähnlich wie die Varäger Rüstung, die wir gerade gefunden haben. So, was ist hier? Ah, das ist noch mehr so ein, mehr von diesen komischen Wikinger, Rittern, Piratentypen. Und eine Kiste, die auf uns wartet, geöffnet zu werden. Mit Reparaturpulver und einer Titanitscherbe drin. Schadet erstmal nicht. Und der Typ, da steht der Typ, oh fuck, der uns von oben beschossen hat. Hier etwas blöd gewesen, wir haben uns mit dem Angriff da an der, an einem Türrahmen da festge... Ja, fest, also wir haben dagegen geschlagen und konnten halt den Gegner nicht treffen. Das ist so ein Punkt an Dark Souls, den ich einerseits ganz cool finde, andererseits aber auch sehr störend. Okay, hier kommen wir nicht durch. Weil bei den Gegnern ist das oftmals nicht so. Die können teilweise einfach komplett durchschlagen. Oder wenn da jetzt so ein, so ein dicker Gegner ist mit so einem 5 Meter Schwert, der haut da einfach durch und wir hängen uns dann an so einer kleinen Kante auf. Das ist das ist zwar rein, also aus unserer Sicht ist es logisch, dass wir nicht durch die Wand schlagen können. Das finde ich auch gut so. Aber wenn die Gegner es auch nicht können, wäre es noch besser. Und manchmal können sie die Gegner halt einfach. Genau, und hier möchte ich jetzt, da überlege ich gerade, ob ich zurückgehen möchte, weil die Folge schon ein bisschen länger geht als geplant, oder ob ich einfach hier bleibe. Und in diesem Fall bleibe ich einfach hier, mache einen Schnitt und wir sehen uns genau an dieser Folge oder an diesem Punkt gleich wieder, halt in der nächsten Folge, und ähm, haben noch die gleichen Estos. Wir haben uns nicht erholt, alle Gegner sind noch weg und äh, genau. Wir sehen uns dann entsprechend in der nächsten Folge wieder ähm, nicht nachkommentiert, und ja, Leute, haut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal.